Hey guys, good evening and thank you very much for joining. Just let me share here the presentation. Bear with me. There we go. <clears throat> okay, so it's nine o'clock. So thank you very much for being here just on time, right? So today uh, is June the 14th and we have we are going to have our session number 10, right? Meaning that tomorrow and Thursday, we're completing the third week of work, right? And for this particular um, week, we have to complete section four. La, toda la sección cuatro es la que debemos finalizar para poder estar completos con eh, esta sección. And if possible, ¿verdad? si es posible, completar pues la parte que nos hace falta que es section number five para el, el al menos este viernes o el próximo lunes antes de finalizar el módulo. So thank you very much guys for um, for being here and we're going to begin. Yesterday we talked a little bit about um, comparative adjectives, right? And we were able to make up some questions. Now, today we're going to continue, but um, talking a little bit about likes and dislikes and uh, different, you know, ways we have, you know, to express the things that we like or the things that we don't like. There are certain ways, right, that will help us or certain verbs that will help you right, to communicate, right, the things that you like and dislike. And we are going to talk a little bit about that today. We're going to begin with the conversation, right, and the objective of that lesson is uh, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. So if you went to the platform, Right, you were able to listen to the pronounce. I mean, to the uh, conversation. Right, uh, title. I really like pop music. Right, so that was the conversation that you're able to um, listen in the audio. I mean, in the video. So we have a conversation between Tom and Liz. Right, I will read it first, and then I would like to have some volunteers to practice the conversation. So, do you like rap, Liz? No, I don't. Uh, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. And who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay. So can I have two volunteers to read the conversation? So Francis, you raise your hand at the beginning. Would you like to participate? Okay, thank you so much. Someone else and Lorena, thank you very much. So Francis, please help me with Tom and Lorena, please help me with Liz. Do you like, perdón, do you like rap, Liz? No, I don't like it very much, do you? Yeah, I do. I am big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh. oh, I guess. I don't know much about rap. So what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Selena Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Only okay. Thank you very much, girls. Thank you. Okay, so uh, thank you for your participation. Anyone else? Alguien más? Anyone else who would like to read the conversation, to practice reading the conversation? No. Okay, 
very good. So, well, um, yesterday I was, you know, giving you an idea on what we were going to talk about today. And I was saying that the main topic, right, for this section number four is present simple and the different, you know, type of questions that we have discussed last, last week. And in this case, we have two types of questions. We were saying that we have just no questions and that we have w, WH questions. Now, when we talk about like and dislikes, well, generally we associate that with the verb like, como I like or I don't like, but there are other ways, you know, for you to express what you don't like. Okay, now, but let's focus on the conversation that we have right now. Let's see, I will choose this. And here we have the first question. Do you like rap? Do you? Do you like, and then you continue, right? Do you like salsa? Or um, do you like merengue, right? Do you like cumbia? Do you like rock, etc.? And then the person answers, no, I don't. I don't, no, I don't like it very much. Or no, I don't. No, I don't. So uh, then we have the next question. I think it's Aka. Who's your favorite singer, right? So we're talking about those singers that we like. Um, Aka, what kind of music do you like? What kind of music do you like? So here we have two questions, right? And I would like probably, I'm going to delete that one and I'm going to leave this one. Okay, so we have two questions. Do you like rap? And what kind of music do you like? So within the same conversation, we can find a just no question, which, which is the first one. And the second, which is a WH question. What kind of music do you like? Now, with the first question, my answer is either a yes or no. Do you like rock? Yes, I do. No, I don't. Do you like salsa? Yes, I do. No, I don't. Now, with the second question, I'm asking for details, right? So those details that I would like to know about this person. So what kind of music do you like? Oh, I can say, oh, I like rock music or I like um, romantic music or I like uh, pop music, okay, you name it, right? So with the second question, I'm asking for details. And we were saying that that's the main difference, right? That if I have, a, if I ask a yes, no question, that's what I'm looking for. Eso es lo que estoy buscando, un sí o no, either a yes or a no. But if I'm asking a WH question, I'm looking for details. Un detalle específico, detalles específicos o información específica, right? Okay, so this is the conversation. And then, you know, in the platform, you are able to find more information about it, right? And moving along, right, they will, they present, you know, this information in the platform. Voy a borrar los cuadritos, permítame. And here we have the just now and the WH questions with do. Now, just a quick reminder, solo para recordarnos así rapidito, eh, remember that I shared, you know, this information with you. ¿Se acuerdan de este cuadrito que les compartí? Entonces, it's the same information that we're using. <clears throat> the only difference is that we're focusing on the last part, right? Uh, focusing on in the last part, I'm sorry. So, do you... Do you like, or that? do you like soccer? Or do you like scary movies? Or do you like romantic movies, right? Do you or does, right? If you want to know something about someone else, alguien más, no, no tiene como pues un poco de, <coughs> usted es tímida o tímido y no quiere preguntar a la persona directamente y pues mejor le pregunta a alguien que conozca a la persona, conozca a la persona, and you ask, hey, does she like romantic movies? Does she like pizza? Does she like soccer, right? Etc. Does she like sports, right? Does she like English? And, you know, it's the same structure, ¿verdad? La misma estructura de las preguntas. No nos vamos a enfocar en afirmativo o negativo, pero sí aquí abajo. 
auxiliary plus subject plus verb in the base form plus complement and the question mark. Y decíamos que si era una WH question, solo agregamos la WH word o WH phrase al, al principio antes de el auxiliar. Vale, entonces me regreso acá ya que recordamos eso. Y pues nos quedamos acá. Tenemos uh, the question, right? Do you like rap? Does he play the piano? Do they like the Beatles, right? Yes, I do. Uh, in question one, right? I like it a lot. No, I don't. I don't like it very much. Yes, he does. Or no, he doesn't. And yes, they do. They love them. Or no, they don't. They don't like them very much. Now, here we have three more questions, right? What kind of music do you like? What does he play? And who do you, who do they like? O sea, pero si no le gustan los Beatles, o quien, entonces, ¿qué banda le gusta? Ah, they like you too, right? And here, guys, you have the opted pronouns. ¿Se acuerdan que hace un poquito hablamos acerca de los pronouns? Y decíamos que tenemos que llamar a cada cosa por su nombre, right? The ones that you have on screen, those are the object pronouns. Me, you, him, her, it, us, and then. So, for example, in this case, right, uh, we have here, okay, do you like Beatles? Do you like the Beatles? Yes, they do. They love them. Les gusta. Okay. Now, this is an object pronoun. Es un objeto pronombre. Entonces, automáticamente, yo ya no necesito mencionar Beatles again because it's understood. Right. And to make reference of it, I use object pronouns. Bueno, pero hasta ese punto en la plataforma, ¿verdad? Esa es la forma, esa es la, la, la manera en la que nos muestran cómo poder expresar likes and dislikes. Pero, teacher, ¿qué otra forma hay de que nos, para que nosotros podamos expresar likes and dislikes? Hay más, ¿ok? And I'm going to share them with you. Se lo voy a compartir y luego vamos a pasar un ratito a los breakout rooms to discuss the questions, ¿ok? Now, when it comes to uh, likes and dislikes, right? Sí, tenemos el verbo like y pues usted lo puede utilizar sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Perdón, Erika. El ejercicio 4.15, 4 4.15 a 15. Me escucha, Erika. Hola, hola. Hello. Hi, Erika. You said 4.15, ¿verdad? 4.15. Yes. Ah, ok. Bye. Ahorita entonces solo termino esta parte y luego okay. ya lo dejo aquí, listo acá, que es 4.15. Yo según yo llegué hasta 4.12, pero no tiene hasta 4.15. Bye, Erika. <laughs> Thank you very much. Entonces solo termino okay. acá y ya le contesto, ¿ok? Ok. Cool. Bye. Entonces, I was saying that, uh, yeah, we have different, you know, verbs. Vamos a comenzar. Primero, yo puedo usar like, ¿ok? Vamos a irnos por grado, ¿ok? So, we have like, right? We have love, right? Um, we have also a like, love. También podemos usar eh, hate, ¿verdad? Para las cosas que no nos gustan. Lo voy a decir acá. Ok, hate and don't like. Ok. Estos, estas son algunas formas que yo puedo utilizar. ¿De acuerdo? Eh, otro verbo también, ¿verdad? Que usted puede utilizar es the verb enjoy. ¿Right? ¿Qué sería por acá? Enjoy. Y ya les voy a explicar cuáles son los tipos de verbos que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Con, eh, con eso. Entonces tengo like, love, and enjoy. And for the things that, well, aquí vamos a poner para los likes, las cosas que me gustan, and dislikes, las cosas que no me gustan, right? I can use that. Incluso dislike es un verbo. Dislike es eso no me gusta, right? You can uh, go ahead and use it as well, okay? So in this case, like, chicos, ustedes pueden utilizarlo de dos formas, okay? Pueden agregar 
ya sea un infinitive or un gerund. Teacher, ¿cuáles son esos? Un infinitivo, chicos, aquí lo voy a escribir. Un infinitive es el nombre del verbo más la partícula to. For example, to sing o to dance o to listen to music. Ok, eso, ese sería un infinitivo porque lleva la partícula to. To sing, to dance, and to listen to music, right? To cook. Ok. Y también pueden usar gerunds. Teacher, ¿cuáles son los gerunds? Los gerundios son los verbos que llevan ing. En este caso, to sing se convierte en singing. To dance se convierte en dancing. To listen to music se convierte en listening to music. Y to cook se convierte en cooking. Ok, entonces, that's the difference, you know, between gerunds and infinitives. ¿verdad? Infinitive is the one that carries the particle to and then the base form. And then we have gerunds and gerunds are the verbs plus ing. Entonces, con estos tres verbos, like, love, and enjoy, ¿ok? Podemos utilizar los gerunds. Por ejemplo, um, I like cooking. ¿ok? I like cooking pasta, for example. Love. She loves dancing, right? She loves dancing, okay? Then we have enjoy, right? I can say um, he enjoys, he enjoys listening to music, right? He enjoys listening to music. So there we have, you know, three different options, you know, to talk about the things that we like. ¿Con cuáles entonces, teacher, puedo usar infinitivos? Los infinitivos usted los puede utilizar con like and love. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría I like to cook pasta. Or here. She loves to dance. She loves to dance. Right. En el caso de enjoy, teacher, no. Con enjoy solo vamos a utilizar gerunds, right? Just the verb plus ing. Okay. Entonces, these two options are only for like and love. Now, what happens with dislikes, right? Uh, I can use hate, pero hate, chicos, ya es como algo que usted de verdad no, no le gusta, ¿verdad? And uh, you have don't like too. Hay otras formas también, pero voy a explicar esas primero y luego me paso las dudas que hay en la plataforma, ¿ok? Entonces, hate. I can say it, I hate. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Voy a tener infinitives and gerunds. Con like and don't like puedo utilizar ambos. Por ejemplo, en este caso, wake up early, right? Oops, perdón. Early, to wake up early, right? To wake up early or probably waiting in line, esperando en la fila, ¿verdad? Uh, and also... ¿Qué más? Doing chores, right? Chores, no son los chores que usted se pone, no, ¿verdad? Chores son actividades de la casa. Por ejemplo, todos los oficios son chores. Todas las cosas que hay que hacer en la casa son chores. Entonces, y pues acá en los gerunds sería to wake up early, se convierte en waking up, oops, waking up early. Eh, luego waiting in line se convierte, eh, aquí se los puse, al revés, esto va acá, este también va acá, 
Ahí arriba van los infinitivos, perdón. Aquí sería to wait, right? In line. Y aquí sería to do shorts, right? Ok, entonces ahí tenemos las dos opciones. So in this case, I hate waking up early. Waking up early, right? Or I don't like, I don't like, right? I don't, well, vámonos con he porque puede ser para él o para ella. He doesn't like eh, to wait in line or waiting in line, right? Waiting in line, etc. Y lo mismo, puedo decir he, I hate to wake up early or he doesn't like to wait in line, right? Entonces, those are the different ways you can um, use to express your likes and dislikes. Do you have questions, guys? Preguntas hasta el momento, chicos? Questions? Okay. Vale, entonces, si no hay preguntas, me voy a pasar a la plataforma. Y vamos a resolver las dudas que algunos de ustedes tienen. Permítanme. ¿Dónde está mi plataforma? Vaya bueno, chicos, esta es la plataforma y dice Erika que tiene pregunta con ¿Cuál es la diferencia, dice Cecilia, eh, de usar infinitivos y gerundios? La diferencia es que tiene que aprenderse la lista de los que se usan con, con gerunds y la lista de los que se usan con gerundios. Es una lista, Cecilia, que ya está establecida. Um, unos verbos se pueden utilizar con ambos otros verbos solo con gerundios y otros verbos solo con infinitivos. Por supuesto, ese es un tema ya de, de un nivel un poco más avanzado, ¿verdad? Pero ya le voy a buscar un sitio, le voy a buscar un sitio donde ustedes pueden ver más información al respecto, ¿verdad? Eh, these four verbs, these four terms, anything. Aquí les voy a pasar un sitio web en donde pueden ver las listas, ¿verdad? De los verbos que se usan con gerundios y los verbos que se usan con infinitivos. Ahí está en el chat, right? Eh, just in case if you want to know. Al final hay como un quiz, un pequeño quiz para que usted lo pueda hacer y practicar. Entonces, esa es la diferencia, Ceci. No sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Thank you. Oh, you're welcome. Bueno, entonces vamos acá con Erika. Me dice, teacher, I have this. Can you explain exercise 4.15? Bye. 4.15, it's a reading exercise, and the reading is about Cristina Aguilera, right? The instructions are one, read the article, two, then number these sentences from one, the first event, to eight, the last events. Right, so here we have the reading, right? And then guys, here, what you have to do, right, is to read each sentence and you're going to organize it. Solo la van a ordenar en orden, en orden este, cronológico. Right? That's what you're going to do. So, well, I don't know, Erika. For si... years? I'm sorry? For years? Mm, es por evento. Oh. Por evento, ajá, es ya, yeah, like, uh, ¿qué sucede primero? Si usted se fija acá, 1980, Christina is born on December 18th in New York. Uh -huh. 1988, Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. In 1998, Christina is on TV in Disney's new Mickey Mouse Club when, where, with Britney Spears and Justin Timberlake. Uh -huh. Entonces, acá abajo, right, you're going to have different, you know, um, events. Los diferentes okay. eventos de la vida de ella. Entonces, mm -hmm. solo guiándose acá, tal vez no el año exactamente, pero cuál es el orden de esos eventos, right? Entonces, lo va a ordenar de forma cronológica. Dice del primero al último, right? So, eh, in this case, she sings at the Winter Olympic Games, right? She sings at the Olympic Winter Games. So, we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine years, nine different situations, right? So she sings at the Winter Olympic Games. So as you can see, that will be probably the last one, right? 
Christina mm -hmm. performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. So, ese pues probablemente sería uno de los últimos, right? Entonces, oh. that's, uh -huh, that's all what you have to do. Probablemente este que ahorita yo puedo decir probably seven or eight. Quizás probablemente oh. uh, number eight. So, okay. that's what you have to do to organize it in chronological order. And then she's born in New York. So I think that's the very first event. Aquí está la timeline. So that will be probably mm -hmm. number one, all right? Because that's 1980, she's born in New York. Ahí comienza todo, ¿verdad? Mm -hmm. Y así sucesivamente. No sé si contestó su pregunta. Uh -huh. Just my one number. In, in... O sea, solo marcar un número en cada parte. Yeah, exactly. Only one. Ah, uh -huh. okay, exactly. Okay. Esa era mi confusión. Okay. <laughs> Bye, Erika. Okay. Perfecto. And then, me aparece acá. Dice, I have a problem with exercise 4.4, dice Francis. In the platform 4.4. Vamos a ver. So it's a knowledge check, right? Este fue el que estuvimos, ¿se acuerdan? El que vimos, el que estuvimos respondiendo, el que yo expliqué la semana pasada. No sé cuál es la pregunta que tiene Francis y Cecilia. Francis, Cecilia. Es que hay... Eh, ¿Cómo le explico? Cuando llenó las casillas he intentado hasta con tres eh, de las opciones y no me las no me las afirma o no me las vale mm, vaya pero eh, recordemos en la primera que le aparece ¿cómo, cómo lo llenaría usted con do uh -huh, muy bien y cómo lo está digitando d o ajá pero es mayúsculas o minúsculas minúsculas. En este caso la primera tiene que ser mayúscula porque estamos iniciando pregunta, ¿verdad? Entonces nos quedaría mayúscula, minúscula. Do you like science fiction movies, right? Y en la otra me dice no hay. No, I don't. Muy bien. Ahora bien, generalmente nosotros usamos contracciones acá pero hay dos diferentes apóstrofes. Si usted no está utilizando el apóstrofe correcto, se lo va a tomar como incorrecto. Está, este es uno de los apóstrofes y el otro ni siquiera sé dónde está, pero el correcto es este que, que usted ve en pantalla, que es como es rectecito. Y está uno que va como hacia la, apuntando hacia la derecha. Ese es, no es el que necesita. Entonces, si usted, lo está, si usted está ingresando el, el la eh, la combinación incorrecta de mayúsculas y minúsculas no se lo va a tomar. Y si usted está ingresando el, 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 el apóstrofe incorrecto, tampoco se lo va a tomar, ¿verdad? Eh, igual acá, ¿verdad? What kind of music, en este caso, do or does? Does. Uh -huh. Does. ¿Por qué? ¿Es norico? ¿Es norico aquí? ¿sí? No. Pero dice Noriko en Ethan. Ah, like. ok. Es do. do. Uh -huh, muy bien. Y en este caso, pues, yo ya no lo voy a digitar con mayúscula minúscula porque está en medio de la pregunta. Entonces, solo con que yo agregue las dos minúsculas está bien. What kind of music do Noriko en Ethan like? Right? Luego, la siguiente. What do or does? Does. Muy bien. What does? Right? What does? He play, right? Y pues no necesito mayúsculas porque está en medio de la pregunta. Y cuando ya le doy clic, si usted se fija, todas me aparecen correctas. Mm, teacher, en the number four, eh, donde dice, eh, but I don't, eh, no, no, en el number five, uh -huh. Jack doesn't, but I don't know about. Lisa, Dasen es correcto. Dasen. Sí, porque está contestando la pregunta. La pregunta dice: ¿Does Jake and Lisa like soap operas? ¿Verdad? Y él le contesta: Jake doesn't. A Jake no le gustan. Uh, but I don't know about Lisa. Pero no sé sobre Lisa, right? Okay. Uh, mm -hmm. Yeah, uh -huh. because they're asking for about two people: Jake okay. and Lisa. Mm -hmm. 
gustó. La persona está, sabe, sabe y conoce a Jake y dice, no, a Jake no le gusta, Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Ah, uh -huh. oh, ok. Uh -huh. Very good. Y Cecilia, en la, en la número tres, como usted puede ver, fue la que resolvimos la semana pasada, ¿verdad? I don't like them very much. Hablando de science fiction movies, right? Do you like science fiction movies? No, I don't. I don't like them very much. En este caso, el opted pronoun que necesito es them porque estoy sustituyendo a science fiction movies. O sea, they, them. I don't like them very much. No sé si contesto su pregunta, Cecilia. Eh, yes, teacher. Sí, solamente en ese numeral es donde yo tenía problemas. Perfecto. You. You're welcome. No sé, chicos, si está clara la información o si hay, algún, hay todavía alguna otra pregunta. Questions? In my guess, no. Mm -hmm. Ok, thank you, Erika. Ok, well, but if you have more questions, let me know. Y está bien, así excelente que me las pongan en el chat si de repente no lo quieren hacer a través del micrófono. Y temprano, ¿verdad? Para que tengamos suficiente espacio para contestar las preguntas. Ok, but again, if you have more questions, let me know. ¿verdad? Vamos a regresarnos para acá y vamos a... Eh, a seguir con la información que les estaba presentando. Ah, por cierto, ahí está el link que les comenté, ¿verdad? Ahí en el chat, denle clic al link y pues ahí va a leer más información con respecto al por qué a veces usamos gerunds y por qué a veces usamos, ¿verdad? Los infinitives. That would depend, you know, on the type of verb that we're using, ¿ok? Bueno, entonces, esto que les acabo de escribir aquí se lo voy a compartir también en el chat, permítanme. Ahí está, ok, para ambos, para likes and dislikes. También hay otras expresiones, por ejemplo, cuando a mí algo no me gusta, ¿verdad? Y nosotros decimos en español es que yo detesto, ¿verdad? Yo detesto esperar mucho tiempo. Tenemos la expresión can't stand, right? I can't stand, ok. Y también usamos solo gerundios, ¿verdad? Por ejemplo, I... I can't, oops, I can't stand um, waiting for too long. Uh, no me gusta esperar por mucho tiempo. Lo detesto, ¿verdad? I can't stand waiting for too long, right? You can use that one, right? If you want to add a variety, you know, of words about likes and dislikes, okay? So, Um, in, let's go ahead and make up some questions, guys. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿ok? So, veamos acá. Ustedes me van a ayudar a hacer las preguntas. Podemos hacer una con cada una, si usted quiere. Comencemos con, do you like, right? So, what can we ask about it? Do you like what? Do you like? ¿Qué le gustaría preguntar? Do you like what? Let me see. Do you like play the guitar? Do you like to play with him? Do you like to play the guitar? Okay, very good. Another question with do you like guys? Do you like? Vamos a dejar un gerundio aquí. Do you like what? An activity, una actividad. Do you like? Hmm? Cooking. Okay, cooking. Do you like cooking? Muy bien. Do you like cooking? Very good. Now, what about love? Vaya, eso sí, perdón, no lo había mencionado. Acá, chicos, como no sé si ustedes recuerdan al inicio, dije es por niveles, ¿verdad? Like es algo que a usted le gusta. As simple as that, simple. Love es cuando ya nosotros decimos me encanta, me encanta este, la pasta, ¿verdad? Me encanta ir al, al cine, etc. Y enjoy es disfrutar una actividad, right? So he enjoys listening to music. Yo disfruto o él disfruta escuchando la música, right? So that's something that um, it's, you know, good to know. Hate, bueno, la, don't like, ¿verdad? Es más suave, es como no me gusta, 
hasta ahí, ¿verdad? Pero ya hate es como bien, bien fuerte y es como lo odio, lo detesto, right? Lo mismo que can't stand, ¿verdad? Entonces ya son como palabras un poquito más severas, ¿verdad? Para expresar lo que no nos gusta, ¿ok? Entonces, what about love, guys? Do you love, do you love what? Do you love listen music? <laughs> Do you love watching Netflix or YouTube? Voy a terminar la que empecé. Uh, y me dijo ahí usted, Do you love listening to music? ¿verdad? Yes. Muy bien. Do you love listening to music? Muy bien. Very good. Um, enjoy, right? With enjoy. Do you enjoy? ¿A qué actividades? Do you enjoy what? Bueno, no solo actividades, pueden ser cosas, porque por ejemplo, yo puedo preguntar, do you enjoy um, your English class, right? Okay, do you enjoy, um, do you enjoy, Reading, on reading. Reading, muy bien. Do you enjoy reading books? Muy bien. Or do you enjoy going to Paris? Going to Paris, right? Etc. Okay, so those are some of the questions, right, that um, you can ask in the breakout rooms. Y si no quiere hacer una, vaya. Si se fijan, chicos, todas estas llevan es un sí o un no. Entonces la conversación se va a quedar corta ahí. Si de repente usted llega y, do you like to play the guitar? Yes, I do. No, I don't. Do you like cooking? Yes, I do. No, I don't. Do you love watching Netflix or YouTube? Yes, I do or no, I don't. Do you love listening to music? Yes, I do. No, I don't. Vale, entonces en ese caso vamos a agregar unas WH questions, ¿verdad? What food do you like? ¿Qué comida te gusta, verdad? What, bueno, agreguemosle type, para que no soy casita. Type. What type of food do you like? What type of music do you like, right? Okay. Um, what activities do you enjoy, right? What activities do you enjoy, okay? Y qué más? Um, what are the things that you hate? Las cosas que detestas, que no que detestas, que no te gustan, right? What are the things that you hate? Okay. Vaya. No sé, chicos, si hay alguna pregunta hasta el momento. Questions. Cuando ya hago acá las WH questions, ¿verdad? Aquí, what type of food do you like? Uh, usted puede comenzar a contar, right? Oh, I like pasta very much. Or I like pizza. Y ahí usted puede continuar. What type of pizza do you like? Or what type of pasta do you like? What type of music do you like? Oh, I like uh, uh, pop, right? Pop music. Oh, and who is your favorite singer? Ah, my favorite singer is, right? What activities do you enjoy? Oh, I enjoy um, reading books. I enjoy watching TV. I enjoy uh, exercising or etc. Right? Acuérdese que después de enjoy sigue un gerundio. ¿Verdad? Eh, ahorita nos vamos a pasar, chicos, a los breakout rooms y les voy a compartir las preguntas para que ya cuando entremos, pues ahí las podamos las podamos tener disponibles también. Se las comparto también a través aquí del chat, ¿verdad? Para que las podamos contestar. Creo que les pasé todo. Quiero ver. Uh, don't like. Sí. Ah, solo esta faltaba, ¿verdad? Can't stand. Creo que. Ahí también se los paso. Bye. Entonces, let's go to the breakout rooms. Y ahí vamos a hacer las preguntas que les acabo de compartir en pantalla. Las que les compartí ahí siempre a través del, a través del, del, del chat de Zoom. Y se las voy a compartir también a través del chat de WhatsApp. 
para que ahí las pueda tener disponibles. Permítame. Ahorita se los paso. Aquí está su grupo. Bye. Wait, guys. Bueno, es más, mejor le voy a mandar la capturita de pantalla. Vaya vale, chicos, vámonos entonces. Voy a dejar de compartir un momento y vámonos a los breakout rooms. Vamos a cerrar el chat. And creamos los rooms. Si hay alguien que se queda solo, me avisa. Y si hay alguien que tiene problemas técnicos, también me avisa, por favor. Y voy a estar visitándoles ahí para escuchar what you're saying, ¿ok? Así que, please click on accept, right? And let's begin. Comencemos. Good evening. Hello. Hello. Okay. You have the questions in the in the chat in the um, WhatsApp chat, right? If you don't have them available in the Zoom chat. Also, I send them to you through the WhatsApp group, okay? So you can have access to them. Okay, teach. Uh, hello. Hello, hello. Hello. <laughs> Podemos hacer tres with do y tres y tres y serían. Ajá, tres y tres. Tres with do, ajá, cabal. Si ajá. quiere empiece usted. Ok, eh, mejor usted. <risa> ok, ok. Do you like to play the guitar? Eh, no, I don't like. Do you? I don't like. Yes. Um, well, I can. I can play it. <laughs> <laughs> I don't. Okay. Um, uh, do, do you like cooking? Uh, no, I don't like to cook. Okay. But I have to do. <laughs> You don't like it, but you have uh, yes. to. I don't like to cook. I, I, I like to do. How do, do you, you do? Um, hacer las cosas de casa. You, sure. uh -huh. yeah. I like it. more sure. than. Sure. I like to clean. I like to everything. Only cook, I don't like. <laughs> With the exception of yeah. cooking. Okay. Uh -huh. So it, as you said, right? It, you don't like to, but you have to. Uh huh. <laughs> Okay. Yeah. Okay. Uh, bueno, sigo, ¿verdad? Sí. Do you love watching Netflix or YouTube? Uh, I like to watch Netflix. Good. Me too. So there like you can you can ask and what's your favorite show or what's your favorite series, right? Okay. Oh, eh, true, true. Um, what, what's a movie enjoyed or, or you like like watching to Netflix? Watch to Netflix? Uh, I like to watch a Korean series. <laughs> uh huh. My mom, my well, my mom likes you know to watch 
uh, dramas, yeah. right? Uh, and, and, yeah. and she loves them, right? So yeah, there are many people yeah. that enjoy that. Yeah. When, when you want to ask, para cuando usted no quiere como repetir la pregunta, por ejemplo, ahorita, Raquel asks you, Paola, right? Uh, yeah. the, what mm -hmm. is the, uh, your favorite series or your favorite show to watch in Netflix? Y si yo no quiero hacer la misma pregunta, pero le quiero preguntar, ¿y tú? Entonces puede hacer la pregunta, how about you? How about you? Ok. Right? Manejando una conversación. Exactly. And mm -hmm. you don't have to repeat the same question. And then the person provides, you know, the details. How about okay. you? Mm -hmm. How about you? Good. Perfecto. Mm -hmm. Bueno, chicas, me voy a mover um, para otra sala. Así que you can continue, ok? Ok. okay. Thank you. Okay, bye. Uh, do you enjoy going to parties? Ya nos llamaron, Néstor. No, 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 Pero it's yo. okay. No, no, no. Ah, no. I'm just no, pues listening, no. you, uh, listening to you. Ah, uh, okay, welcome, teacher. <laughs> thank you, thank you. Continue, okay. guys. Uh -huh. Okay. Sorry, Amilcar, ask me again. Okay. Uh, do you enjoy going to parties? Parties. No, I don't. I don't enjoy the parties. Why? Uh, because the parties at night for me is dangerous. I don't like go out uh, my house at night. I totally agree. I am disagree. Uh -huh. In that case, you can say, um, I mean, I agree with, estoy de acuerdo con, or I disagree with. No, estoy, uh -huh. So in my case, I agree with you, Lorena. Uh, well, it, personally, I don't like, you know, um, going to Paris. And especially, as you said, at night, because uh, I prefer to rest. <laughs> right. Yes. So, yeah, I'm, I'm, you know, that type of person that likes to go to bed as early as possible. And... Um, I mean, from time to time, probably, but with this COVID-19 situation, so I stopped, you know, going to uh, reunions. Quizás más que todo reuniones de esas así, ¿verdad? De repente, family, etc. So, um, I prefer to stay home. Sí. <laughs> and what about you, uh, Nestor? Uh, I prefer to stay in house. I uh, prefer to uh, accompany my family in the in in the in the night um ¿cómo se dice? Uh, i like uh, watch tv my family mm -hmm. um, um, quiero ver qué más <laughs> <laughs> uh -huh. uh -huh. we can continue with the questions uh -huh. exactly okay uh, do you love do you love listening to music? Yes, I love listening to music, specifically specifically um, in English. Electronic music is my favorite. Oh, I was about to ask that. Uh -huh. What about you, Amilcar? I prefer uh, pop music. Pop, pop music. music. Um, I'm rock. I'm, what is your I'm, favorite singer about pop music? Um, uh, Soda Stereo. Is oh. this a oh, uh, yeah. pop rock? Pop rock. Pop rock. Es, es español. Es España, ¿verdad? In Spanish. No, I think they were from Argentina, if I'm not mistaken. I think. I'm not pretty sure. Uh -huh. Gustavo Cerati was the... the, the um, the main voice, right? So I'm not pretty sure if if it was for, if they were from Spain. I think they were from Argentina. I don't know. I don't know. What are the things that you hate? 
What? What are the things that you hate? ¿Qué cosas odia usted, Amilka? Que no le gustan, que, que no le gustan. Ah. What type of music do you like? I, um, I like pop music. I love it. I love a Dua Lipa. Oh, excellent. What are the things that you hate? So you're about to finish, but that's the la última, yeah. Ceci, that's the last question, right? Hello? Sí, that's the last question. Are you about to finish, girls? Ya casi terminan, chicas. Sí, teacher. Bye, perfect. Entonces las dejo un minutito más y I luego... Heard. Yes. Y luego regresamos, okay? Bueno. Hello, Laura and Morena Guadalupe, are you here? Hello. Hello, teacher. Hi, Laura. Uh, what about uh, Lorena? Hi, teacher. Hi. Hi. Ya se entrevistaron, chicas. No, no habíamos podido. Ah, okay. So mm -hmm. you have still have some minutes, right? So you can begin with uh, the questions that you have in the in WhatsApp. Pueden usar las preguntas que tienen ahí en WhatsApp para eh, empezar a, a preguntar, ¿de acuerdo? Ok. okay. Hola Morena, hi Morena. Hi Laurita, do you nice like to, to play the guitar? Um, no, I, no, I don't. Mm. Uh, tu ram, ¿verdad? I like... Sería, I like swimming. I like swimming. Yes, I like oh. swimming. Me gusta. I like to run and swim. Eh, ok. Eh, 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 do you like. Quiero ver cómo sería. Mm. Ah, eh. Do you like to play an instrument? Mm, yes, I like to play piano, but it's difficult for me. Okay. Uh, but I would like to play the piano. Oh. Do you practice, Erika? Do you practice every day? Uh, no, I practice um, uh, 10 years ago, oh. but was difficult for me. And I learned only one, two or three melodies, for uh -huh. example, um, Noche de Paz, and other, I don't remember, but uh, it's difficult, <laughs> it's difficult yeah. for me. I no, imagine. no, no, no learn, no learn a lot. <laughs> you didn't. I didn't learn a lot. Ah, okay. I did learn a lot. Uh -huh. mm -hmm. Very good. Guys, I'm going to close uh, the breakout rooms. Voy a cerrar los okay. breakout rooms. Tienen todavía un minuto para quedarse acá, ¿de acuerdo? Okay, thank you. You're welcome. Mm -hmm. Yeah, teacher. Thank you. You're welcome. Okay. Uh... <laughs> Yo pienso que igual podemos hacer la corta, como yes, I do. Ah, ya. Yeah. Porque sí, no, lleva, no lleva una doble edge question, quizás, vea. Ajá, ajá. Y Entonces, esa, más es, a esa es la de yes or not question. Uh -huh. Las uh -huh. primeras de do. Entonces, sí podríamos decir, por ejemplo, do you enjoy reading books? Uh -huh. 
Yes, I do. Or, ah, sí. No, I don't. Uh -huh. Uh -huh. Sí, en las bien. otras, en las de what, por ejemplo, what sí. activity do you enjoy? Uh -huh. Sí, I, I enjoy y lo que, lo que querramos uh -huh. decir. Very good. Excellent, Neces girls. <laughs> Necesitamos más, informa más información, ¿verdad? Correct. Sí, cabal, eso. Uh -huh. Uh -huh. Con la doble H question. Yes. What activities do you enjoy? I, I enjoy uh, dancing. Uh, ok, girls, I'm going to stop you. La voy a tener que interrumpir. Yo sé que estaban en lo mejor ahí de la conversation, pero yes. ya estamos en el main room, ¿verdad? Así que ya están todos okay. sus compañeros acá. Así que thank you guys. Uh, very proud of you. Good job. Muy bien, todos. Visité a cada uno de los rooms, pues, y todos estaban ahí hablando de sus likes and dislikes. Now, uh, thank you're you, welcome. Bye, Morena. Bye. Thank you, girls. Okay, so yes, as uh, Laura and Morena were sharing <laughs> during the conversation, right? It's true. I mean, uh, whenever, you know, you ask the question, the, the yes, no question, you can answer directly with the yes or no, or yes, I do one or I don't. And as Morena was saying, right, if you have the question, do you enjoy reading books, right? You can provide information using the verb. I enjoy reading um, novels. I enjoy reading poems, right? I enjoy reading no? science, no, fact, no. science fiction, um, books, etc. right? So in that case, it, it's up to you the way you want to um, answer, you know, the questions. Now, this is going to be for, um, for likes and dislikes. I mean, tomorrow we're going to uh, continue talking about it. Tomorrow is Wednesday, right? So we're going to talk a little bit more about likes and dislikes, right? And about object pronouns. But los object pronouns son un poquito a veces eh, como complicado de entender cuándo es que lo voy a ocupar y por qué lo voy a utilizar. Así que to, you know, to, um, I would say reinforce, ¿verdad? Para reforzar ese tema, ¿verdad? Mañana vamos a continuar a retomar, ¿verdad? Object pronouns, uh, so we can have a better understanding. And uh, what else? Bueno, creo que los links que, le compart que les compartí la vez anterior, ahí van links para yes, no questions y para WH questions, ¿verdad? Si no los ha revisado, les invito a que lo haga, ¿verdad? Eh, se, se revisan ellos solos, todo lo que tiene que hacer usted al final es darle clic a check my answers o chequear mis respuestas y automáticamente pues le dice cuáles son las correctas y las incorrectas, ¿verdad? And that's a way for you to practice, ¿ok? And, ¿qué más? Bueno, esta semana, como les decía, sí necesito por favor que me colaboren con completar hasta la sección 4 y si es posible, pues pasarse a la sección 5. Eh, nuestro objetivo es que para este próximo lunes hayamos terminado todo. ¿Por qué, teacher? Porque... Eh, por cuestión de lo de la beca, ¿verdad? Es mejor completarlo antes para que ya el cupo quede seguro y usted quede automáticamente inscrito para el siguiente módulo, ¿verdad? Eh, Lorena, no sé si tenía pregunta, perdón. No, no, dicha. Ah, ok, ok. En, en ese caso, pues, eh, nada más eso, chicos. No sé si hay alguna duda referente a lo que hablamos este día. Doubts, no. I could hear that you were doing so well. Así lo hicieron súper, súper bien. Así que para mañana, ¿qué es lo que necesito que hagan? Um, guys, I need you to, you know, uh, talk a little bit more about your likes and dislikes, ¿ok? Mañana me van a traer four sentences, ¿verdad? Algo que, oh. uh, yeah, something you like, something that you dislike, something that you love, and something that you hate. Four things. Like, love, Puede incluir todas, si quiere, lie, love, enjoy, ¿verdad? Don't like, hate, etc. Pero sobre usted, ¿ok? Y yo también voy a traer mis, y mis, uh, mis sentences, right? So I will share them with you, ¿ok? Así que that's going to be for tomorrow, right? And I would like to stop here, ¿verdad? Erika tenía pregunta, perdón. No, no, no. No, no, me quedo la mano levantada quizá. Ah, ok. No, don't worry, it's ok. No, okay. a veces les pregunto cuando activan el micrófono por si tienen ah, preguntas. Ajá. No, 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 no. 
Don't worry, that's okay. All right, chicos, entonces I'm going to stop here. Eh, thank you very much for joining me and let's meet tomorrow. Ahí en el chat les voy a compartir unos, 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 unas pictures, ¿verdad? Sobre el tema que hablamos el día de hoy. Así que good night, guys, and see you tomorrow. Bye, bye, bye. thank you, Bye, bye. bye, bye. bye, bye. See you tomorrow. Bye-bye, guys.